নমস্কার বন্ধুরা অর্ণব ইলেকট্রনিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সাথে আমি রয়েছি অর্ণব তো চলুন আজকের এই ভিডিওর শুরু করা যাক আজকের ভিডিওর টপিকটা দেখতেই পাচ্ছেন উপরে একদম লেখা রয়েছে কি লেখা রয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আপডেট দুদিনের ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক ব্যাহত হবে তিন দিনের পরিষেবা এবার কেন তিন দিনের পরিষেবা ব্যাহত হবে সেটা আমি একটু নিচে গিয়ে পড়ে দেবো ঠিক আছে তো চলুন নিচে ইন ডিটেল কী লেখা আছে সেটা একটু পড়ে নেওয়া যাক এখানে কী লেখা আছে এখানে লেখা আছে ফের দুদিনের জন্য ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলো আগামী একত্রিশে জানুয়ারি ও পয়লা ফেব্রুয়ারি এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে দুশো জানুয়ারি রবিবার থাকে পরপর তিন দিন ব্যাংক পরিষেবা ব্যাহত হবে এটিএমের ঝাঁপ বন্ধ থাকে নগদ টাকা পেতেও সমস্যা হবে ফলে এ মাসের শেষ ও পরের মাসের গোড়াতে ফের বড় সমস্যায় পড়তে চলেছেন সাধারণ গ্রাহকরা কর্মী ও অফিসারদের মূল নটি সংগঠন একযোগে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে মোট বারো দফা দাবিতে ডাকা হয়েছে এই ধর্মঘট যার অন্যতম ইস্যু ব্যাংক কর্মী ও অফিসারদের বেতন বৃদ্ধি যদি ধর্মঘটিদের দাবি মানা না হয় তাহলে এগারোই মার্চ থেকে তেরোই মার্চ ফের ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে অবশ্য পাঁচ দিনের ভোগান্তি হবে বলে জানা গেছে গ্রাহকদের কারণ তিন দিন ধর্মঘটের পরের দিন শনিবার মাসের দ্বিতীয় শনিবার হওয়ায় ওই দিন ছুটি পরের দিন রবিবার হওয়ার ভোগান্তি চরমে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে এতেও যদি দাবি না মানা হয় তাহলে পয়লা এপ্রিল থেকে লাগাতার ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া হয়েছে ব্যাংক ধর্মঘটের তরফে তবে একত্রিশে জানুয়ারি থেকে দুদিনের জন্য যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে তাতে বুধবার পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকের যোগ দেওয়ার খবর পাওয়া যায়নি তার মানে কি এখানে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রামীণ ব্যাংক আর সমবায় ব্যাংকগুলো এই ধর্মঘটের আওতার বাইরে থাকবে এদিকে পয়লা ফেব্রুয়ারি সাধারণ বাজেট পেশ করার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের সেই দিনই ব্যাংক কর্মী ও অফিসারদের ধর্মঘটের পথে হাটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে কর্মী ও অফিসারদের সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়নস ব্যাংকগুলির সংগঠন ইউনাইটেড ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন তাদের দাবি মেনে না নেওয়ায় এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে ধর্মঘটিতের অন্যতম অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার্স কনফেডারেশনের রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন আমরা যে বারো দফার দাবিতে ধর্মঘট ডেকেছি তার মধ্যে অন্যতম আমাদের বেতন সংস্কার নিয়ম হলো পাঁচ বছর অন্তত ব্যাংক কর্মী ও অফিসারদের বেতন কাঠামোর বদল আনা হবে সেই হিসাবে আমাদের বেতন চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে দু সালের অক্টোবরে অর্থাৎ দু সালের নভেম্বর থেকে নতুন হারে বেতন চালুর কথা ছিল যা এখনও হয়নি আমরা চাই পে স্লিপ কম্পোনেন্ট এর ওপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট হারে বেতন বাড়ানো হোক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল সার্কেলের সাধারণ সম্পাদক শুভচ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন আমাদের অন্যতম সমস্যা হলো পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশন দীর্ঘদিন ধরেই পেনশন বাড়েনি অবস অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও অফিসারদের মুদ্রাস্ফীতি মারাত্মক বাড়ছে এদিকে ব্যাংক জমা টাকায় সুদ কমাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্তের দিন খুজরান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে আরও খারাপ অবস্থা ফ্যামিলি পেনশনের ক্ষেত্রে সেখানে পেনশনের অঙ্ক রীতিমতো লজ্জাজনক ধর্মঘটে অংশ নিতে চলা অন্যতম কর্মী সংগঠন অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন সর্বভারতীয় সভাপতি রাজেন নগর বল বলেন আমরা যেমন ব্যাংকের নিজস্ব কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছি তেমনি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ও বিজনেস করেসপন্ডের সম কাজে সমবেতনের দাবি জানাচ্ছি কাজের দায়িত্ব ও চাপ তাদেরও কোনো অংশে কম হয় না সেক্ষেত্রে তাদের আর্থিকভাবে বঞ্চিত হবে কেন এই প্রশ্নটা আমাদের যেহেতু এটিএমগুলির কর্মীরা আমাদের সংগঠনের আওতাভুক্ত তাই তারাও এই ধর্মঘটে অংশ নেবেন ফলে এটিএম পরিষেবা ধর্মঘটের আওতায় থাকবে তো পরিষ্কার আপনারা বুঝতে পারেন যে এটিএম পরিষেবাগুলো বা এটিএম সার্ভিসগুলো সেগুলো কিন্তু ধর্মঘটের মধ্যে থাকবে ধর্মঘটটা হবে আপনারা শুনলেন যে একত্রিশে জানুয়ারি থেকে পয়লা ফেব্রুয়ারি তো একত্রিশে জানুয়ারি প্লাস পয়লা ফেব্রুয়ারি এই দুটো দিন আর সাথে চলে যাচ্ছে আপনার দোসরা ফেব্রুয়ারি সেটা হচ্ছে রবিবার তা তার জন্য পুরোপুরি তিন দিন এই ব্যাংকের যে ফেসিলিটিগুলো সেগুলো আপনারা ব্যাংকেও পা পাচ্ছেন না আর এটিএমেও আপনারা ফেসিলিটি পাবেন না তো এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে এটুকুই বলা হচ্ছে যাদের ইমার্জেন্সি কিছু ব্যাপার থাকে বা ইমার্জেন্সি যদি কোনো ব্যাংক রিলেটেড কাজকর্ম বা টাকা তোলা বা জমা দেওয়ার ব্যাপার থেকে থাকে তাহলে তাহলে আপনারা তিরিশে জানুয়ারির মধ্যেই জিনিসগুলোকে পুরো কমপ্লিট করে ফেলুন 
তার কারণ একত্রিশে থেকে একত্রিশে জানুয়ারি থেকে দোসরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কিন্তু ব্যাংক পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকছে ঠিক আছে কিন্তু এই ব্যাংক ব্যাংকের যে ধর্মঘট যেটা হচ্ছে সেই ধর্মঘটের আওতার বাইরে থাকছে গ্রামীণ ব্যাংক আর সমবায় ব্যাংকগুলো যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এই ব্যাংক ধর্মঘটের আওতার বাইরে থাকছে মানে সেই সব ব্যাংকে মানে অ্যাজ ইউজুয়াল যেমন কাজকর্ম চলে সেসব কাজকর্মগুলো চলবে ঠিক আছে তো অনেকে মনে করতে পারেন যে এটিএম বাইরে থাকবে কিনা এটিএমও ধর্মঘটের মধ্যে থাকছে সুতরাং এটিএম পরিষেবাও কিন্তু বিঘ্নিত হবে তো যাই হোক এইটাই ছিল আজকের ছোটো একটা আপডেট তো আপডেটটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটাকে অনেক বেশি করে শেয়ার করুন অনেক মানুষের কাছে এই ভিডিওটাকে পৌঁছে দিন আর ভালো লাগলে লাইক করুন আজকের ভিডিওটা বেশি লম্বা করছি না এখনও যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নিজেরা সাবস্ক্রাইব করে জানুন এমনি থ্যাংকস তাহলে আজকে এটুকুই থাকলো নেক্সট আর ভিডিওটা আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ